steht schon 1 zu 3 gegen Feldrich. Die Gäste aus Sachsenring, Hohenstein, Ernsttal. Bisher überzeugend. Nur der Neuzugang der Japaner Tekaya konnte hier sein Einzel 3 zu 1 gewinnen gegen einen alten Bekannten, der letztes Jahr zweite Liga noch gespielt hat. Hermann Mühlbach, alles andere ging an die Gäste. Mal sehen, ob das jetzt besser läuft. Doppel waren beide nicht ganz so überragend, aber doch dann am Ende sicher für die Grundsteiner im Einzel. Kuhmann, ich weiß nicht, war der Gegner Miroslav Horeshi. Hat man vier Jahre lang in der polnischen Superliga gespielt, in seinen besten Zeiten. War der heute wirklich so überlegen oder ist es einfach nicht gelaufen? Bei Martin Kuhmann wird man sehen, wie das weitergeht. Jetzt aber erstmal das hintere Parkholz. Marius Zausch, der ist ja hier aus der Nähe, also quasi ein Gänsefüßchen, nicht eingekaufter Spieler, natürlich kriegt er auch ein paar Euro, keiner spielt heute in der dritten Bundesliga noch für Apfel und Rhein. Aber um ihn herum, ja, seit vielen, vielen Jahren vom Future Spin Manager Jürgen Winninger. Mannschaften geformt, ähnlich ein bisschen wie man in Hildburgstein einst vor 14, 15 Jahren, ich weiß nicht, wie lange es her ist, um das Heimgewächs. Felix Bindhammer, den deutschen Schülermeister im Tischtennis, Mannschaften gebildet hat, bis die in der zweiten Bundesliga angekommen sind. So, also hier ein Team. Vornehmlich um Marius Zaus und seinen Kollegen Alexander Ratazet. Auch ein ehemaliger bayerischer Jugendmeister Zaus hat es da immer sehr schwer, weil ein gewisser Kilian Ort der gleiche Jahrgang war. Und da hat der Zaus in Bayern kein Spiel verloren gegen Altersgenossen, aber im Endspiel dann immer gegen Kilian Ort. Stand Aber ich glaube, er war mal mit ihm zusammen dann an seiner Seite, also nicht gegeneinander, entweder deutsche Vize oder sogar deutscher Jugendmeister im Tischtennis Doppel. Konnte auch mal Basti Stieger, die Legende, bei einer nationalen deutschen Meisterschaft aus dem Rennen werfen. Aber das war dann mehr im Umstand gebildet, dass Basti Stege sich verletzt hatte und dann irgendwann das Spiel aufgeben musste. Bevor es hier richtig losgeht für die ganz heißen Interessenten, was ihr euch unbedingt anschauen solltet, war das Achtelfinale im deutschen Tischtennispokal zwischen TV Hildburgstein, zweite Liga und der besten Tischtennismannschaft Europas. Die Bayern unter den Tischtennisspielern sozusagen, Borussia Düsseldorf. Und da hat er Timo Boll sogar noch gespielt. War am 22. September, noch gar nicht so lange her. Jetzt bei der WM, die diese Tage angefangen hat. In Chengdu in China ist er nicht dabei, auf Zerov ebenfalls. Also die beiden haben offensichtlich zumindest noch mit den Nachwirkungen irgendwelcher Verletzungen zu kämpfen. Und deswegen hat sie Bundestrainer Georg Roskopf zu Hause gelassen. Die Deutschen 3 zu 0 in dieses Turnier gestartet. Aber die guten Gegner kommen natürlich noch, wenn ihr wissen wollt, wann. Sonntag, 2. Montag, 3. Dienstag, 4. Oktober, jeweils 7 Uhr, deutsche Zeit. Die Chinesen stehen ja sechs Stunden früher auf. Okay. 
Oh, und dann kann es losgehen. Das Einzelne im hinteren Parkreuz. Itakaki Agido, der Junior. Für die Feldricher. Und Neumann und schlägt auf. Für Sachsen-Rennenstein, Ernsthal.
Sollte ich behauptet haben, dass Akito Itagaki gegen Neumann Mann spielt, was kümmern mich meine Worte von vorhin? Es ist auf jeden Fall definitiv Koschmieder, gegen den er gerade doch relativ deutlich 11 zu 5 erstmal den ersten Satz verloren hat. Da ist natürlich guter Rat teuer, aber hat er einen kompetenten Coach. Das ist ein Papa, Bundesliga-Trainer.